ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് അസ്സാം വലൈക്കും വെൽക്കം ടു അവർ ചാനൽ അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഫ്രണ്ടിൽ സിബ് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു നൈറ്റിയുടെ വീഡിയോ ആണ് കാണാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അപ്പോൾ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവർ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പം തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബെല്ലു കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കിതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫാബ്രിക്കിലാണ് നമ്മൾ നൈറ്റി ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഏതൊരു ഫാബ്രിക്കാണ് എടുക്കുന്നത് അതിനോട് കുറച്ചൊരു മാച്ചിങ്ങുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു കളർ ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഒരു വേസ്റ്റ് ഫാബ്രിക് എടുക്കാം പുതിയത് വാങ്ങേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ വീട്ടിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫാബ്രിക് തന്നെ നമുക്ക് എടുക്കാം പൈപ്പിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് എടുക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ മൂന്നര മീറ്റർ തുണിയുണ്ട് അത്യാവശ്യം വലുപ്പമുള്ളൊരു നൈറ്റി തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് മൂന്നര മീറ്റർ നോർമലായിട്ട് മൂന്ന് മീറ്റർ മതിയാവും നൈറ്റി അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ മെഷർ ചെയ്തിട്ട് അളവെടുത്തിട്ടാണ് നൈറ്റി വരച്ചെടുക്കുന്നത് ഇതിന് മുമ്പ് ഞാൻ നൈറ്റി വെച്ച് വരച്ച് ചെയ്യുന്നത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാണാത്തവരൊന്ന് കണ്ടു നോക്കുക അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ തുണിയെ നാളെയും മടക്കി എടുത്തിട്ടുള്ളതാണിത് വീതിയിൽ മടക്കിയതിന് ശേഷം വേണം നീളത്തിൽ മടക്കാൻ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഓക്കെ അതിന് തന്നെ നമ്മൾ ഷോൾഡർ ആണ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് എത്രയാണ് ഷോൾഡർ വേണ്ടത് അതിനോട് ഒരു ഇഞ്ച് എക്സ്ട്രാ കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക ആം ഹോൾഡ് അതുപോലെ തന്നെ എത്രയാണോ നമുക്ക് വേണ്ടത് അത് നമുക്കൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം പിന്നെ നൈറ്റിയുടെ നമ്മൾ അധികം ഷെയ്പ്പായിട്ടൊന്നും ഒന്നും മാർക്ക് ചെയ്യാറില്ല അത് മാത്രം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഓക്കെ ഞാൻ ഇവിടെ ഒമ്പത് ഇഞ്ചാണ് ആം ഹോൾ മാർക്ക് ചെയ്തത് സെയിം അളവ് ഞാൻ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലും മാർക്ക് ചെയ്തു ഇനി ഞാൻ ഈ രണ്ട് പോയിന്റുകൾ തമ്മിൽ ഇതുപോലെ ഒന്ന് വെച്ചിട്ട് ആ ഒരു ഭാഗത്താണ് ചെസ്റ്റിൻ്റെത് വരച്ചെടുക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്രയാണ് ചെസ്റ്റ് റൗണ്ട് എന്ന് നോക്കാം അതിൻ്റെ നാലിലൊരു ഭാഗം എടുക്കുക പ്ലസ് അര ഇഞ്ച് നൈറ്റിക്കൊക്കെ അര ഇഞ്ച് മതിയാവും പിന്നെ ബിഗിനേഴ്സ് ആകുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഒരു ഇഞ്ചെങ്കിലും കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കുക ഓക്കെ അങ്ങനെ കൊടുത്ത് മാർക്ക് ചെയ്ത് അതൊന്ന് വരച്ചെടുക്കാം അതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ ഒന്ന് നമുക്ക് ആം ഹോള് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് നെക്ക് വിട്ട് എത്രയാണെന്ന് നോക്കിയിട്ട് അതൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മതി ഇപ്പം നമ്മൾ നെക്കൊന്നും ഇതിൽ കട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് വെക്കാം നെക്കിൻ്റെ ഇവിടുത്തെ എത്രയാണെന്ന് നോക്കുക അതിൽ നിന്നും ഒരു അര ഇഞ്ച് കുറച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഈ ഒരു പോയിൻറ്റിൽ നിന്നും നമ്മുടെ ഷോൾഡറിലേക്ക് ചിരിച്ച് വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഇത് മാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് നമുക്കിനി ഒരു ലൈനിൽ നിന്നും താഴേക്ക് ഒരു അര ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം ഓക്കെ ഈ രണ്ട് പോയിന്റുകൾ തമ്മിൽ നമുക്കൊന്ന് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചിരിച്ച് വരയ്ക്കാം അപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഭാഗത്തുള്ള മാർക്കിങ് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ടോട്ടൽ ലെങ്ത് എത്രയാണെന്നുള്ളതാണ് മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്രയാണ് ലെങ്ത്ത് വേണ്ടത് അതിനോട് ഒന്നര ഇഞ്ച് എക്സ്ട്രാ കൊടുക്കണം ഒരു ഇഞ്ച് താഴെ ഡബിൾ ഫോൾഡ് ചെയ്ത് മടക്കാനും മുകളിൽ അര ഇഞ്ച് ഷോൾഡറിൻ്റെ ആ ഭാഗത്ത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഒന്നര ഇഞ്ച് കൊടുക്കുന്നത് കണ്ടില്ലേ അത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആക്കി ഞാൻ വരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ചെസ്റ്റിൻ്റെ അളവ് എത്രയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിനേക്കാൾ ഒരു അഞ്ചോ ആറോ ഇഞ്ച് നമുക്ക് താഴെ നമ്മളിപ്പോൾ ടോട്ടൽ ലെങ്ത്ത് വെച്ചിട്ട് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് എക്സ്ട്രാ വിടുത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ ചെസ്റ്റിനേക്കാൾ ഒരു അഞ്ചോ ആറോ ഇഞ്ച് എക്സ്ട്രാ നമ്മൾ ആ ഒരു ഭാഗത്ത് കൊടുക്കാം ഓക്കെ പിന്നീട് നമ്മൾ ഈ രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ തമ്മിൽ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചിരിച്ചിട്ട് വരച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നൈറ്റിക്കൊന്നും അധികം ഷെയ്പ്പ് ഉണ്ടാവില്ല പിന്നെ നമ്മൾ ഷെയ്പ്പ് ആക്കുകയാണ് ചെയ്യാറ് അധികം നൈറ്റി അങ്ങനെയാണല്ലോ നമ്മൾ ചെയ്യാറ് നമ്മൾ വാങ്ങി കൊണ്ട് കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങി വന്നതിന് ശേഷം വീട്ടിൽ നിന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമ്മൾ ഷെയ്പ്പ് ആക്കി എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യാറ് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അളവിലാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ ആ ഒരു ഷെയ്പ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം ഓക്കെ പുറത്തേക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫ്ര
ഞാൻ ഇവിടെ ത്രീ ഫോർത്ത് സ്ലീവ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്രയാണ് സ്ലീവിൻ്റെ അളവ് വേണ്ടത് അതിനേക്കാൾ ഒന്നര ഇഞ്ച് എക്സ്ട്രാ കൊടുക്കുക അര ഇഞ്ച് വീതം താഴെ ഡബിൾ ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു ഇഞ്ച് കൊടുക്കുന്നത് അര ഇഞ്ച് നമുക്ക് സ്ലീവ് ജോയിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ ഒന്നര ഇഞ്ച് എക്സ്ട്രാ കൊടുക്കുക ഓക്കെ ശേഷം നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് വരച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് താഴെ സ്ലീവിൻ്റെ താഴ്ഭാഗത്തിലേ വിടുത്ത് വേണ്ടത് നോക്കുക അത് മാർക്ക് ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഷെയ്പ്പ് ചെയ്ത് വരച്ചെടുക്കാം ഓക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ സ്ലീവ് വരച്ച ആ ഒരു മുകൾ ഭാഗത്ത് ഒരു ഇഞ്ച് പുറത്തേക്ക് എക്സ്ട്രാ കൊടുക്കണം ഓക്കെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് എക്സ്ട്രാ കൊടുത്തതിന് ശേഷം അതൊന്ന് വരച്ചെടുക്കുക നമ്മുടെ സ്ലീവ് മുഴുവനായിട്ട് വരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ നമ്മുടെ സ്ലീവ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ ഒരു കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള സൈഡിലൊരു പീസ് തന്നെയാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്നും ഇതുപോലെ ഒന്ന് എടുക്കുക ഇതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഏഴ് ഇഞ്ച് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഏഴ് ഇഞ്ച് വീതിയും താഴേക്കൊരു പന്ത്രണ്ടോ പതിമൂന്നോ ഇഞ്ച് നീളം കൊടുക്കുക ഞാൻ ഇവിടെ കണ്ടില്ലേ പന്ത്രണ്ട് ഇഞ്ച് നീളമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുക ഓക്കെ അതിന് ശേഷം നമുക്കിവിടെ ഏതൊരു ഷേപ്പ് വേണേലും കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ജസ്റ്റ് ഈ ഒരു ഷേപ്പാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് റൗണ്ട് ഷേപ്പ് വേണ്ടവർക്ക് അങ്ങനെ കൊടുക്കാം അതല്ല ഈ ഒരു ഷേപ്പിൽ തന്നെ പല വ്യത്യാസങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് വരുത്താൻ വേണ്ടി കഴിയും അതൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ ഐഡിയ അനുസരിച്ചിട്ട് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താം അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ മറ്റൊരു രീതി കാണിച്ചു തരാം ഇപ്പം നമ്മൾ പന്ത്രണ്ട് ഇഞ്ചല്ലേ ടോട്ടൽ ഈ ഒരു ലെങ്ത്ത് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈ പന്ത്രണ്ട് ഇഞ്ചിൻ്റെ സെൻറ്റർ നമുക്കൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഒരു സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ആ സിക്സ് ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം കണ്ടില്ലേ ആ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്ന് തന്നെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഓക്കെ നമുക്കിതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് രണ്ട് പീസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ അത് മറക്കരുത് കണ്ടില്ലേ രണ്ട് പീസാണ് ഇത് ഉള്ളത് ഒരു ഭാഗത്താണ് നമ്മൾ ജിബ്ബ് അറ്റാച്ച് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് നമുക്ക് നമ്മുടെ നെക്കിൻ്റെ വിടുത്ത് അതുപോലെ നെക്കിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് ഒക്കെ ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യാം അപ്പം നെക്കിൻ്റെ വിടുത്ത് മാർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അറേഞ്ച് മൈനസ് ചെയ്തിട്ട് വേണം മാർക്ക് ചെയ്യാൻ നെക്കിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് എത്രയാണോ സെയിം തന്നെ കൊടുത്താൽ മതി അതിനോടൊന്നും എക്സ്ട്രാ ആഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ നെക്ക് ഇവിടെ ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ റൗണ്ട് നെക്കാണ് ചെയ്യുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് ബോക്സ് നെക്ക് വേണ്ടവർക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാം അതല്ല എന്തെങ്കിലും ഷേപ്പിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഭാഗം കൂടി ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാൻ ഈ ഒരു ഭാഗം തീരെ സ്പീഡാക്കാത്തത് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമുക്ക് രണ്ട് പീസ് ഇപ്പോൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമ്മളതിന് ചുറ്റിലും പൈപ്പിങ് വെച്ച് കൊടുക്കും ജിബ്ബ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് അത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അതിനു മുമ്പ് ഈ ഒരു പീസ് മൂന്ന് ഇഞ്ച് വീതിയും പതിനഞ്ച് പതിനഞ്ച് ഇഞ്ച് നീളത്തിലും ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒരു ഫാബ്രിക് എടുക്കുന്നുണ്ട് പതിനഞ്ച് ഇഞ്ച് നീളൊന്നും വേണ്ട പക്ഷെ ഞാൻ ഇവിടെ എക്സ്ട്രാ എടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് എന്തിനാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതും അതൊന്ന് മാറ്റി വെക്കുക അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇതുപോലെ നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള മാച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള കളറിലുള്ള ഫാബ്രിക് ഒന്ന് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ക്രോസ് പീസ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം ഒപ്പം തന്നെ രണ്ട് സ്ട്രേറ്റ് പീസും ഞാൻ ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് സ്ലീവിന് പൈപ്പിങ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഈ ജിബ്ബ് ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഇതിലൊന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഈ ജിബ്ബ് ഒന്ന് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഓപ്പൺ ആക്കി വെക്കാം അതിനുശേഷം ജിബിൻ്റെ നല്ല വശവും ഫാബ്രിക്കിൻ്റെ നല്ല വശവും
അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റും ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് സിബിൻ്റെ നല്ല വശം ഫാബ്രിക്കിൻ്റെ നല്ല വശത്തിൻ്റെ ആ പുറത്തായിരിക്കണം വരേണ്ടത് ഓക്കെ അതുപോലെ ഒന്ന് പിൻ ചെയ്തെടുക്കുക അതിന് ശേഷം നമുക്കിതിൻ്റെ അരിക വശത്തിലൂടെ ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കണം അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് കണ്ടില്ലേ ഇതുപോലെ ഒന്ന് തിരിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നല്ല നീറ്റിൽ തന്നെ നമ്മുടെ സിബ് അവിടെ പതിഞ്ഞിരിക്കും അതിന് മുകളിലൂടെ നമ്മളൊരു പ്രസ് സ്റ്റിച്ചും കൊടുക്കും നമുക്കിതെല്ലാം ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിന് തന്നെ നമ്മൾ നമ്മുടെ സിബും ഫാബ്രിക്കും തമ്മിൽ ഇതുപോലെ നല്ല വശത്തേക്ക് വരുന്ന രീതിയിലാക്കി വെച്ചിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടില്ലേ ഇതുപോലെ ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആ ഒരു സിബ് നമ്മളിപ്പോൾ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത ആ ഒരു ഭാഗം അകത്തേക്ക് വരുന്ന രീതിയിൽ കണ്ടില്ലേ ഇതുപോലെ ഒന്ന് തിരിച്ച് പിടിക്കുക ഓക്കെ ഇനി അതിന് മുകളിലൂടെ നമുക്കൊന്ന് പതിച്ച് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാം ഒരു പ്ലസ് സ്റ്റിച്ചും കൂടി കൊടുക്കാം കണ്ടില്ലേ ഇതുപോലെയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് വളരെ നീറ്റ് തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് മറ്റേ സൈഡും ചെയ്തെടുക്കാം അത് നമ്മളിവിടെ സിപ്പ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ നമുക്കിതിന് ചുറ്റിലും പൈപ്പിങ് വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ക്ലോസ് പീസ് കൊണ്ട് പൈപ്പിങ് വെച്ചിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കണം അതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ഈ ഒരു എക്സ്ട്രാ വരുന്ന സിപ്പ് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാം നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഈ ഒരു ക്ലോസ് പീസ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് അര ഇഞ്ച് വിട്ടിട്ട് ഇതിന് ചുറ്റിൽ ഇതുപോലെ ഒന്ന് വെച്ചിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുക ഈ ശേഷം ഇതുപോലെ ഒന്ന് പുറം തിരിച്ചെടുത്തിട്ട് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യമായിരിക്കും ഓക്കെ ഞാൻ സ്റ്റിച്ചിങ്ങിൻ്റെ കറക്റ്റ് പറഞ്ഞു തരാം അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ഈ ക്ലോസ് പീസുകൾ തമ്മിൽ ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കണം അതിന് ഇതുപോലെ ഒന്നിന് മുകളിൽ ഒന്ന് ഇതുപോലെ ക്ലോസായി വരുന്ന രീതിയിൽ പിടിച്ചിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുക ഓക്കെ ഇതുപോലെ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഇതുപോലെ ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുക എക്സ്ട്രാ വരുന്ന ഫാബ്രിക് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാം ആദ്യം തന്നെ നമ്മളിവിടെ ക്ലോസ് പീസാണ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ വേണ്ട അത്രയും ക്ലോസ് പീസുകൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മൾ ഇതുപോലെ നമ്മുടെ നെക്കിന് ചുറ്റിലും അതുപോലെ നെക്കിൻ ആ നമ്മുടെ ആ ഒരു പീസിൻ്റെ താഴ്ഭാഗത്ത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് അര ഇഞ്ച് വിട്ടിട്ട് ആ ക്രൂസ് പീസ് വെച്ചിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടില്ലേ നമ്മളിവിടെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു അര ഇഞ്ച് വിട്ടിട്ടാണ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ഈ കോണുകളൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഈ പൈപ്പിങ്ങിൽ ചുളിവൊന്നും വീഴാതെ നന്നായിട്ട് വളഞ്ഞ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഇതൊന്ന് പറഞ്ഞിലേക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് പിടിച്ചെടുക്കാം കണ്ടില്ലേ ഇതുപോലെ ഒന്ന് മടക്കി പിടിച്ചതിന് ശേഷം അതിനെ വീണ്ടും ഒന്നും കൂടി ഇതുപോലെ ഒന്ന് മടക്കാം നമുക്ക് ചെറിയൊരു പൈപ്പിങ്ങിൻ്റെ പോലെ ഇവിടെ വരും നമ്മൾ ഇത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം കണ്ടില്ലേ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒരേ അളവ് തന്നെ ഇത് പിടിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കുക ഓക്കെ കണ്ടില്ലേ അതുപോലെ നമ്മൾ കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ഫോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോഴേ നമുക്ക് നമ്മൾ വിചാരിച്ച ആ ഒരു പെർഫെക്ഷൻ ഇതിൽ കിട്ടേ ഉള്ളൂ കണ്ടില്ലേ 
അതില് വളരെ നീറ്റിൽ തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ നമുക്ക് നെക്കിൻ്റെ ആ ഒരു ഭാഗത്ത് കൂടി ഒന്ന് പൈപ്പിങ് ഇതുപോലെ ഒന്ന് വെച്ചെടുക്കാം അത് ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു അറേഞ്ച് വിട്ടിട്ട് നമ്മുടെ നല്ല വശത്തേക്ക് ഇതുപോലെ ആ ഒരു പീസ് വരുന്ന രീതിയിൽ വെച്ചിട്ട് പിടിച്ചിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുക അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ചീത്ത വശത്തേക്ക് തിരിച്ച് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുക നമ്മളിവിടെ ഇരുവശങ്ങളിൽ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിന് ചുറ്റിലും ചെറിയ ചെറിയ നോച്ചസ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം നമ്മളിപ്പോൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തതിൻ്റെ ആ ഒരു ഭാഗം തട്ടാതെ ചെറിയ ചെറിയ കട്ടിങ് ഇതുപോലെ ഒന്ന് കൊടുക്കാം ഓക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തെടുത്ത പോലെ തന്നെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് അകത്തേക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് മടക്കുക പിന്നെ വീണ്ടും ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് മടക്കുക കണ്ടില്ലേ അതിൻ്റെ ഇതിന് മുകളിലൂടെ ഒരു സ്റ്റിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ ആ എൻഡിലൊക്കെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഒരു ഭാഗം കവർ ചെയ്ത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ നമ്മൾ എത്ര നീറ്റായിട്ടാണ് ഇത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളതെന്ന് കണ്ടില്ലേ നമ്മളൊരു ജിബ് അറ്റാച്ച് ചെയ്തെടുത്തു ചുറ്റിലും പൈപ്പിങ്ങും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തു ഓക്കെ നമുക്കിത് നമ്മുടെ ഫാബ്രിക്കിൽ വെച്ചിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ നൈറ്റിയുടെ ഫ്രണ്ടിലുള്ള ആ ഒരു പാർട്ട് എടുക്കുക അതിന് മുകളിൽ ഇതുപോലെ നമ്മുടെ നെക്ക് സെൻ്റർ എല്ലാം നല്ല കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് നോക്കിയിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് പിൻ ചെയ്തെടുക്കാം ഓക്കെ ശേഷം നമ്മൾ ഈ ഒരു വശമാണ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ ഒരു ഭാഗമാണ് നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ ആ പീസിൻ്റെ താഴ്ഭാഗമാണ് നമ്മൾ ഫാബ്രിക്കുമായിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് കണ്ടില്ലേ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ജിബിൻ്റെ ആ ഒരു ഭാഗം വരുമ്പോൾ ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ സ്റ്റിച്ച് കൊടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഓക്കെ ഞാൻ ഇവിടെ മൂന്ന് സ്റ്റിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതുപോലെയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഭാഗത്തുള്ള ഒരു പീസ് നമ്മളിപ്പോൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തതിനേക്കാൾ ഒരു ഇഞ്ച് മുകളിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതല്ലേ നമ്മൾ ആ ജിബിൻ്റെ ഒരു ഭാഗവും ആ ഒരു ഭാഗവും ഒക്കെ നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാം നമ്മുടെ നൈറ്റിയുടെ നെക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഫ്രണ്ടിലുള്ള നെക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ ഇനി നമ്മൾ മൂന്നിഞ്ച് വിടുത്തുള്ള ഒരു പീസ് ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത് തിന്നു ഇതിൻ്റെ മുകൾ വശം ഇതുപോലെ ഒരു ഇഞ്ച് അകത്തേക്ക് മടക്കിയതിന് ശേഷം ഇതിനെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് നടു മടക്കുക മൂന്നിഞ്ച് വിടുത്താണല്ലോ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ മടക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നര ഇഞ്ച് ആയിരിക്കും കിട്ടുക ഓക്കെ ഇതിന് ശേഷം ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് വെച്ചിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുക നമുക്ക് ഇത്ര ലെങ്ത്ത് വേണ്ട അപ്പോൾ എത്ര ലെങ്ത്ത് വേണ്ടത് ഓരോരുത്തർക്ക് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഫാബ്രിക്കിൻ്റെ ലെങ്ത്തിൽ മാറ്റം വരുത്താം ഓക്കെ നമ്മൾ ഇതുപോലെ തന്നെ താഴെയും ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇഞ്ച് അകത്തേക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് മുകളിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് ഫോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം അല്ല മുകളിലും താഴെയും ഒരു ഇഞ്ച് വീതം അകത്തേക്ക് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം ഇത് ഈ ഒരു ഫാബ്രിക്ക് ഇതുപോലെ പിടിച്ചിട്ട് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കും അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് തിരിച്ച് എടുത്തതിന് ശേഷം അതിന് മുകളിലുള്ള ഒരു പ്രസ് സ്റ്റിച്ച് കൂടി കൊടുക്കുക ഓക്കെ താഴ്ഭാഗത്ത് നമുക്ക് ഒരു ബോക്സ് ഷേപ്പിൽ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുകയും ചെയ്യാം അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു പീസ് വെച്ചെടുക്കുന്നത് ഞാൻ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഇത് വെക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ അത് വേണ്ടവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളത് ഇനി ഞാനിവിടെ പിറകിലുള്ള നെക്കാണ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ പിറകിലുള്ള നെക്കൊന്നും കട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ലായിരുന്നു നമ്മുടെ പിറകിലുള്ള ഫാബ്രിക്കിന് മുകളിൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഫ്രണ്ട് നെക്ക് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഫാബ്രിക്ക് കറക്റ്റാക്കിയിട്ടൊന്ന് വിരിച്ചെടുക്കാം ഓക്കെ അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ ഒരു വിടുത്ത് ലെങ്ത്ത് നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് മാർക്ക് ചെയ്താൽ മതി വിടുത്ത് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിലുള്ള നൈറ്റിയേക്കാൾ ഒരു അര ഇഞ്ച് അകത്തേക്കാക്കിയിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ അതിന് ശേഷം നമ
സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല വശങ്ങൾ അകത്തേക്ക് തന്നെ രീതിയിൽ പിടിക്കുക എന്നിട്ട് ഈ ഒരു ഭാഗം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുക ഓക്കെ അതിന് ശേഷം ഇതൊന്ന് ഇതുപോലെ ഒന്ന് നിവർത്തി പിടിച്ചതിന് ശേഷം മുകളിലൂടെ ഒന്ന് പ്രസ് സ്റ്റിച്ച് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ ഒരു പീസ് നമ്മളിത് സ്ട്രീറ്റ് ആയിട്ട് വിട്ടെടുത്തിട്ടുള്ള പീസാണ് അത് താഴെ നമ്മുടെ സ്ലീവിൻ്റെ താഴെ വരുന്ന രീതിയിൽ വെച്ചിട്ട് പൈപ്പിന് ചെയ്തെടുക്കാം ഓക്കെ നമ്മൾ നെക്കിനൊക്കെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ അറേഞ്ച് വിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം അകത്തേക്ക് വെച്ചിട്ട് ഡബിൾ ഫോൾഡ് ചെയ്ത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുക അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ഇവിടെ നെക്കിന് പിറകിൽ പൈപ്പിൻ ക്രോസ് പീസ് വെച്ചിട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടില്ലേ അതിന് ശേഷം ചുറ്റിലും കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു കട്ടിങ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ പൈപ്പിങ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സ്ലീവ് ഇതുപോലെ സെൻ്റർ ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം അത് നിവർത്തി പിടിച്ചിട്ട് അതിന് മുകളിലൂടെ ഒരു പ്രസ് സ്റ്റിച്ച് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം സ്ലീവിൻ്റെ താഴെ ഭാഗത്ത് ഇതുപോലെ പൈപ്പിങ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളതെല്ലാം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തു ഇനി നമ്മൾ നമ്മുടെ ബോഡി പാർട്ട് നല്ല വശങ്ങൾ അകത്തേക്ക് വരുന്ന രീതിയിൽ പിടിച്ചെടുത്തിട്ട് ഷോൾഡർ ഭാഗം ഒന്ന് പിൻ ചെയ്തെടുത്തു ഇനി നമുക്ക് ഷോൾഡർ ജോയിൻറ്റ് ചെയ്യാം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇരുവശങ്ങളും നമ്മുടെ സ്ലീവ്സ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം ഒപ്പം തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ബോഡി പാർട്ട് ഒന്ന് ഷെയ്പ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം ഓക്കെ ഇരുവശങ്ങളിലും താഴെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് ഡബിൾ ഫോൾഡ് ചെയ്ത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം ഓക്കെ ഇപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ മുഴുവൻ സ്റ്റിച്ചിങ് കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇല്ലേ സ്ലീവ്സ് അറ്റാച്ച് ചെയ്തെടുത്തു ഇരുവശങ്ങളും ബോഡി ജോയിൻറ്റ് ചെയ്തു അതുപോലെ തന്നെ താഴ്ഭാഗവും ഡബിൾ ഫോൾഡ് ചെയ്ത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തു അപ്പോൾ ഒരു വിധ ആളുകളെല്ലാം റെഡി മെയ്ഡിനായിട്ട് വാങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒന്ന് ഷെയ്പ്പ് ആക്കി ഇടാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമ്മൾ എത്രയാ ഷെയ്പ്പ് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഷെയ്പ്പ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് അതിന് മുകളിലൂടെ നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യാറ് അപ്പോൾ ചിലവർ അതുപോലെ ഷെയ്പ്പ് ചെയ്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ചുളിവ് വീഴും നൈറ്റ് നമ്മൾ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ചുളിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന പോലെ ഫീൽ ചെയ്യും അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ചാൽ നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തതിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് ഒരു അര ഇഞ്ച് ഒരു ഇഞ്ച് വിട്ടിട്ട് ബാക്കി വരുന്ന എക്സ്ട്രാ ഫാബ്രിക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റുക അപ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല നീറ്റ് തന്നെ അത് ഇരിക്കും ഓക്കെ കടയില്ലേ നമ്മുടെ നൈറ്റി ഇപ്പോൾ നല്ല വൃത്തിയിൽ തന്നെ നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നൈറ്റിക്ക് ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ ഫോൾഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു കുഴപ്പമുണ്ടെങ്കിൽ അതേ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ നൈറ്റി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സ് വഴി എന്നോട് ചോദിക്കാം ഞാൻ അതിന് റീപ്ലേ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുള്ളവർ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം ആദ്യമായിട്ട് നമ്മുടെ ചാനൽ കാണുന്ന കൂട്ടുകാർ ഒന്ന് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഒപ്പം തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബെല്ല് കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ താങ്ക് യു ഫ്രണ്ട്സ് അസ്സാം